అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయే టాపిక్ అనాలిసిస్ ఈజ్ గుడ్ బట్ టూ మచ్ అనాలిసిస్ లీడ్స్ టు పారాలిసిస్ దట్స్ ద టాపిక్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అదేంటంటే చాలా అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు పారాలిసిస్ ఎందుకు అవుతుందంటే మీరు లిమిట్ కన్నా ఎక్కువ పోయిన కాలం గురించి ఆలోచిస్తే కొన్ని తప్పుల గురించి మనం ఆలోచిస్తే చెప్పాలంటే మీ అనాలిసిస్ అది ఈజ్ ఒక లెవెల్కి ఎక్కువగా మీరు చూసారంటే మనం అంతదాకా వర్క్ చేసాం ఏది సెట్ అవ్వలేదు అయినా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాము ఇలాంటి విషయం మీకు కష్టంగానే ఉంటుంది తర్వాత ఇందులో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆ టైంలో మనం ఏ పని చేసినా మనకు ఆ విషయమే తెలియదు అది మంచిదా చెడ్డదా అని తెలియదు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక ఆరు నెలల తర్వాత ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం తర్వాత వీ కమ్ టు నో అదేంటంటే దాన్ని వెనకాల జరిగే విషయం గురించి వాట్ ఈస్ ఇట్స్ అవుట్ కమ్ దాని తర్వాత మనం దాన్ని అనాలిసిస్ చేయడానికి మొదలెడతాం ఇట్ షుడ్ బి డన్ దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ నాట్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ షుడ్ బి స్పెండ్ అండ్ ఆన్ అనాలిసిస్ అదర్వైజ్ యూ హ్యాండ్ అప్ పెరలైజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ హ్యాండ్ అప్ స్టాప్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈజ్ బేసిక్లీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మరి మీరు ఎప్పుడైనా కొత్త పని చేస్తారంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారంటే దాని నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం ఈ విషయాలన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు దొరికిన సమయంలో ఈ విషయాలన్నీ తెలిసింది ముఖ్యంగా పోయినసారి మనం ఇంకా స్మార్టర్ బెటర్ మోర్ వైజర్ దానికి మాకు ఎక్కువ అవసరమైన విషయం ఏంటంటే చాలా విషయాలు చేయాలి చాలా పని చేయాలి అలాగ మనం ఎక్కువ పని చేసేటప్పుడు కొన్ని పనిలో ఉండే విషయాలంతా కొన్ని సమయంలో మనం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత లైఫ్ దాంతో పాటు ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే అదేంటంటే సక్సెస్ నుంచి మనకు దొరికేది కాన్ఫిడెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ నుంచి మనకి ఎనర్జీ దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చేయడానికి బలం ఎక్కువ అవుతుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ మీకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్గా కంటిన్యూస్గా సక్సెస్ దొరుకుతూ ఉంటే మీరు ఎప్పుడు ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అవుతారని మీకే తెలియకుండా పోతుంది లైఫ్లో మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళేటప్పుడు మీరు చాలా ఎగతాళగా ప్రవర్తిస్తారు ఎవరు ఏ విషయం గురించి చెప్తే కూడా వినరు కాకపోతే మీ ఇష్టాలకే చేస్తూ ఉంటారు అండ్ దట్స్ రాంగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ రీజన్ టు కౌంటర్ దాట్ ఫెయిలియర్స్ చాలా ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే అప్పుడే మనం ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతాం చాలా ఆలోచిస్తాం ఇంట్రస్పెక్షన్ తర్వాత దాని నుంచి మనం ఎగ్జైట్మెంట్ అవుతాం అప్పుడే మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఫెయిల్యూర్ టైంలో హ్యూమిలేషన్ టైంలో ఇన్సల్ట్ టైంలో మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని ఎవరు ఇన్సల్ట్ చేశారనే విషయం కాదు ఇలాగే ఎవరైనా మిమ్మల్ని కావాలని మర్యాద తీశారని కాదు ఇట్ ఈస్ మీరే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేస్తారు దాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ యూ టుక్ త్రీ మంత్స్ ఆర్ నైన్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్ బ్యాక్ హ్యావ్ నాట్ హీల్డ్ హీల్డ్ ఇన్ టు ఏ గుడ్ థింగ్ దానికి కారణమే ఫెయిల్యూరే అండ్ దట్ గివ్స్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఫీలింగ్ లైఫ్లో చూసారంటే ఓడేది గెలిచేది సహజమే మీ ఫెయిల్యూర్ దీని నుంచి మీకు ఇంట్రస్పెక్షన్ అవుతుంది మీ సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ అవుతుంది తర్వాత సక్సెస్ నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ దొరుకుతుంది ఆ రెండు విషయాలు దొరికేటప్పుడు అప్పుడే మాకు మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అందుకోసం మనం చాలా మెచ్యూర్గా ఆలోచిస్తాం ఎలాంటి విషయకన్నా వెనకాడము అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు డ్రా యువర్ అటెన్షన్ ఎట్ వన్ పాయింట్ దట్ డోంట్ డూ టూ మచ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ బికాస్ మీరు ఎక్కువ అనాలిసిస్ చేశారంటే మనం ఫ్యూచర్ గురించి చాలా పెసిమిస్ట్గా ఆలోచిస్తాం ఐ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక విషయం స్టార్ట్ చేస్తారంటే అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఏ విషయాన్ని సరిగ్గా చేయలేదని మీ గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే హౌ యూ మేక్ ఏ ప్రొజెక్షన్ ఫర్ ఏ నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మనం చేసాం థర్టీ కూడా చేయొచ్చు యూ హ్యావ్ ఎ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నెక్స్ట్ చూసారంటే మీరు పోయిన ఇయరు చాలా దారుణంగా అయిందంటే ఆ టైంలో మీ గ్రోత్ కూడా ఫైవ్ పర్సెంటేజే ఉంటుంది అప్పుడు మీ గ్రోత్ అనేది జీరో పర్సెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏ పొజిషన్లో ఎలా రియాక్ట్ చేస్తారు మీరు చాలా కాన్షియస్ అవుతారు మీరు మీ ఎబిలిటీస్ అంతా మీరు ఏది చేయాలనుకున్నారో మీరు మీ కాన్ఫిడెన్స్ని పోగొట్టుకుంటారు అండ్ ఈ వెండప్ పే గివింగ్ ఏ వెరీ వెరీ పెసిమిస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ అది చాలా తప్పైన విషయం ఈ ముఖ్యమైన విషయం గురించే మీ దగ్గర మాట్లాడాలనుకుంటా ఒక్కసారి తప్పు జరిగినప్పుడు మీరు చాలా అనుకుంటారు ఫ్యూచర్ లేదని ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు అందుకోసమే నేను చెప్తున్నాను అనాలిసిస్ అనే విషయాన్ని మనం కొన్ని విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి మనం చేయవచ్చు టూ మచ్ టూ డీప్ క్యాప్చు
తర్వాత మీరు ఒక్క ఒక్క ఫ్యూచరిస్టిక్ విషయం గురించి నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తారు ఎందుకోసం నేను పర్టికులర్ గా ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను అంటే అండ్ నౌ వీ విల్ బి ఎండింగ్ అవర్ ఈ విషయాలతో అంతం చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి మనం అనుకున్నది సాధించడానికి మనం చాలా వేగంగా వెళ్దాం ఎలాంటి టెన్షన్ మనకు ఉండకూడదు అందుకోసమే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఏదైనా మీరు కాస్త లాజిక్ గా డీల్ చేయండి ఇన్ రైట్ థింకింగ్ మీ అనాలిసిస్ కెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ డేటా మీకు చాలా ఎక్కువ డేటా దొరికింది మీరు దాన్ని అలాగే చూస్తారు దాని గురించి మీరు చాలా విషయాలు నమ్ముతారు ఆర్ యాజ్ ఎ మెడికల్ ర్యాప్ అండ్ సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రైమరీ సేల్స్ మీరు అనుకుంటారు ఇదే జరుగుతుందని ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్నది చాలా తప్పైన విషయం ఎవరు ఏదైనా లీడర్ కానీ అండ్ స్పెషలీ మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ సీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యూ షుడ్ ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ ఎప్పుడైనా మీరు ఏ డేటా చూసినా డోంట్ గెట్ ఇంప్రెస్ వెరీ హ్యాపీ యూ సైడ్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద డేటా ఓన్లీ ఆల్వేజ్ డీవ్ డైవ్ ఇన్ టు ఇట్ అదేంటంటే మీరు ఏ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసినా కూడా అందులో డీప్ డైవ్ చేసేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఈ స్ట్రాటజీ బాగుంటుంది ఐ హ్యావ్ సమ్ థాట్స్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఇట్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అదేంటంటే మేనేజర్స్ ఉన్నారు కదా అదేలాగా వాళ్ళ ఒక టీమ్ ఉంటుంది వాళ్ళ రూట్స్ ఏమంటే ఎలాంటి స్ట్రాటజీని మీరు యూజ్ చేసినా కూడా మీరు దేని గురించి ఆలోచించినా ఇది ఖచ్చితంగా మీకు వర్కౌట్ అవుతుందంటే ఇది లాంచ్ చేయాలి ఇది లాంచ్ చేయడానికి మెథడ్ ఏంటి స్కానర్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ దెన్ డాక్టర్ డ్యూటీ డాక్టర్స్ ఇలా కాల్స్ ఇంత కాల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్ దే అయినా ఒక విషయం గురించి మీటింగ్లో డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే మీరు పైన నుంచి ఆ స్ట్రాటజీని తెలుసుకోవాలి ఆల్ రైట్ అయినా ఒక ఫిలాసఫర్కి మేకర్ అండ్ చెక్కర్ ఉన్నదు దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఎవరు ఒక విషయాన్ని ఇంట్రో చేస్తారో దాన్ని ఇస్తారో దాని గురించి అస్సలు ఏది ఎవరు అడగరు ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే మీరు మేనేజర్స్ మీటింగ్లో ఏదైనా స్ట్రాటజీ ఇచ్చారంటే ఆర్ఎన్ మీటింగ్లో ఏదైనా స్ట్రాటజీ ఇచ్చారంటే మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటుందంటే ఎంతగా మీరు ఫీల్డ్లో దిగి పని చేస్తారో అందుకోసం నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫీల్డ్లో దిగి మీరు నిజమైన విషయం గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి మీరు మెడికల్ ర్యాప్లో కలిసి పని చేశారంటే అలా పని చేసేటప్పుడు మీకు ఏం తెలుస్తుందంటే ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీటింగ్లో అదేంటంటే హెడ్ ఆఫీస్లో ఈ స్ట్రాటజీ కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో డ్యూరింగ్ ద వర్కింగ్ యు కమ్ టు నో వెదర్ ఈ ఈజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ స్ట్రాటజీ దాని గురించి గుర్తేలేదు అలాంటి ఒక విషయం జరిగినప్పుడు సెలక్షన్ వెస్ సర్వే అలాంటి విషయాలన్నీ డాక్టర్ చేంబర్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదని వాళ్ళు చేయరు కొన్ని టైంలో అది వర్కౌట్ అవుతుంది దానికి ఏంటి అర్థం సింపుల్ రీజన్ ఉంది మీరు చాలా సింపుల్ అనే రీజన్తో హ్యాండిల్ చేయాలి స్ట్రాటజీ అప్లై చేశారు మీటింగ్ లోపల దాని తర్వాత మీరు వెళ్ళి మెడికల్ ర్యాప్తో పనిచేశారంటే రెండు మూడు రోజులు టీంతో పనిచేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకో మెథడ్ ఉంది సెకండ్ మెథడ్ ఏం తెలుసా ఒకవేళ నేను స్టార్టింగ్లో స్ట్రాటజీ అప్లై చేస్తే అందులో ఎక్కడ చెక్ చేయాలి హారెం హెడ్ క్వార్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఉంది సో హైదరాబాద్లో ఉండే మెడికల్ రెప్తో మీరు పనిచేయండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే హారెంకే హెడ్ క్వార్టర్లో ఎలా ఎన్వైరాన్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు చేసేవాళ్లే నిజమైన వాళ్ళు అలాంటి హెడ్ క్వార్టర్లో అలాంటి ర్యాప్తో పాటు అలాంటి ఫెసిలిటీతో పనిచేయండి మీరు అండ్ దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో ఏంటి నిజము ఉందని అదర్వైజ్ ఇన్ మీటింగ్ రూమ్ ఇన్ ఏసీ రూమ్ ఎట్ అట్ ఆఫీస్ లెవెల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ బిడి అన్ని మంచిగా ఉందని అనిపిస్తుంది పైన పైన మాట్లాడుతూ ఉంటాం అన్నీ కవర్ చేస్తాం ఆల్ రైట్ ఎప్పుడైనా మీరు స్ట్రాటజీని చూడాలంటే గో టు జూనియర్స్ ఇట్ విల్ కమ్ టు నో ఇంకో రూట్ ఉంది అది కొంచెం చాలా పెద్ద ఏరియాగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లాస్ట్ మీటింగ్లో ఏదో స్ట్రాటజీ ఇచ్చారంటే అప్పుడు మీరు రెండు నెలల తర్వాత వైబ్ మీటింగ్ అవుతుంది అప్పుడు మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాట్లాడడానికి కాదు వినడానికి విషయం మీరు చెప్పారు అందరు అందరికీ చెప్పారు ఇన్క్లూడింగ్ టాప్ లైన్ మేనేజర్ టు టు ఆల్ ద టీమ్స్ మీరు ఒక పేపర్ తీయండి దాంట్లో మీ పేరేంటో రాయండి దాన్ దాన్ దాని తర్వాత మీ హెడ్ కోట రాయండి దాని తర్వాత ప్రశ్న అడగండి మీరు మీరు ఈ పేపర్లో టాప్ నుంచి బాటం దాకా ఎవ్రీ ఎవ్రీబడి షుడ్ రైట్ డౌన్ ఎలాంటి పనిలో మనం ఎలాంటి స్ట్రాటజీ వీ డిస్కస్ ఎట్ లాస్ట్ టైం వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ త్రీ థింగ్స్ ఆర్ ఫోర్ థింగ్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ నా వెడేస్ మేక్ షూర్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ రైటింగ్ అండ్ వన్స్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ రిటర్న్ మీరు అందరూ రాసారా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే టాప్ హెడ్కి ప్రత్యేకంగా మీటింగ్
రైట్ అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఒక విషయం తెలుస్తుంది ఇవ టాప్ హెడ్ నేమ్ ఏ ఏ స్ట్రాటజీ గురించి మీరు మాట్లాడారో అది లాస్ట్ మీటింగ్లో ఎంక్వైరీ అయ్యిందా లేదని యూ విల్ కామ్ టు నో సెకండ్ స్ట్రాటజీలో ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు ఎంతగా ఫస్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయో మీరు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళండి మీరు పేపర్లో ఏం రాశారు అదే చెప్పాలి మీరు తర్వాత మీరు ర్యాప్స్ దగ్గర వెళ్ళండి పేపర్లో ఏం రాశారో అది చెప్పండి ఇప్పుడు మీకు హాఫ్ అన్ అవర్లో థర్టీ మినిట్స్లో తెలిసిపోతుంది ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ మేనేజర్ హ్యాజ్ రిటర్న్ పర్ఫెక్ట్ వే అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థింగ్స్ ఫోర్ థింగ్స్ ఆర్ రైట్ అప్పుడు తెలుసుకుంటారు మీ టీం కూడా అదే చెప్తారు ఒకవేళ అలాగుందంటే దెన్ దాట్ మేనేజర్ ఈజ్ వెరీ ఫ్యాక్టివ్ అతను అదే చేస్తాడు టీం మెంబర్స్ని కూడా అతను చేపిస్తాడు సెకండ్ విషయం ఏముంటుంది అతనికి ఆ విషయం బాగా తెలుసు అయినా వాళ్ళ టీంకి తెలియదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అదేంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ టీంకి తెలిసి ఉంటుంది మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెలియకుండా పోతుంది ఇందులో థర్డ్ ఏముంటుంది తెలుసా ప్రతి ఒక్క మనిషి ఆ టీంలో విధ విధంగా రాసి ఉంటాడు అండ్ వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్ దాట్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ మేనేజర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ సెకండ్ ఈజ్ ఓకే థర్డ్ ఈజ్ వై ఫిజికల్గా ఉన్నాడు కానీ లేడు పేరుతో ఉన్నాడు అయినా కూడా లేడు దిస్ ఈజ్ అవ్ ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్లన్నీ ప్రతి ఒక్క మీటింగ్లో చేద్దాం and i can promise you and things will change very fast aina indulo advantages entante okkaru inkokarni copy cheyadani kudaradu evaru spontaneous ga adi vini cheppadani kudaradu appudu meeru raase edappudu raasina appudu adhe meeru follow chestaru then you come to know that actuality otherwise em avuthundante 90% people okkaru aithe vintaru inkokaru vinaru hi number of meetings i have seen it manam konni vishayalnu last meeting lo maatladu undam దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడానికి మొదలెడతాం కొన్ని విషయాలు ఆరు నెలలకు ముందు పది నెలలకు ముందు వన్ ఇయర్కి ముందు చెప్పింటాం అండ్ వెరీ వెరీ జానరిక్ థింగ్స్ వీ ఆర్ టాక్ మనం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి మన సేల్స్ని ఎక్కువ చేయాలి మళ్ళీ మరి గ్రోత్ని బాగా అవ్వాలని మరి డాక్టర్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలని ఆల్ జనరలీ థింగ్స్ వీ ఆర్ టాక్డ్ విచ్ ఆర్ యూజ్లెస్ ఎవరైనా స్మార్ట్ లీడర్ టాప్ లీడర్ ఈ మాటని బాగా అర్థం చేసుకుంటారంటే ఎవరైనా ఒక మిడిల్ మేనేజర్ ఆర్ఎం జమ్ షార్ప్గా ఉన్నారంటే ఎవరు లేరని తెలుసుకోవచ్చు ఎవరు వీక్ అని తెలుసుకోవచ్చు ఇంతకు మించి మీరు ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి మీ టూర్ ప్రోగ్రాం గురించి మీరెప్పుడు మీరెప్పుడు బాగా ఎదుగుతారో మీరెప్పుడు మీరు ఫస్ట్ లైన్లో ఉంటే మీరు టూ టూ వన్లో ఉంటారు లేకపోతే ర్యాంప్లో ఉంటారు ఐదు సరిగా ఉండొచ్చు ఐదు తప్పుగా ఉండొచ్చు దాని తర్వాత మీరు సెకండ్ లైన్ టాప్ కట్ టూ టూ ర్యాంప్స్ అంతా మీ ర్యాప్స్లో లేదు మీ ఫస్ట్ లైన్లోనే ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే థర్డ్ లైన్ ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా థర్డ్ లైన్ నుంచి సెకండ్ లైన్కి వచ్చేస్తారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ ద బేసెస్ ఆఫ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంతగా పెద్ద విషయం ఏమీ లేదు మీ దగ్గర ఎంత ఆరం ఉన్నారని మీ దగ్గర ఎంత జెడ్ఎం ఉందని జెడ్ఎం నుంచి ఏ ఏరియాకి వెళ్ళాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ థర్డ్ లైన్ ఫోర్త్ లైన్ అండ్ హై హ్యావ్ సిక్స్ ఇమిటివ్ డ్యూటీస్ ఇప్పుడు నేను నేను నా టైంని డివైడ్ చేయాలి ఆ ఆరు మందితో కలిపి ఆ ఆరు మంది వీక్ ఏరియాస్ని కనిపెట్టేసి ఏ ప్లేస్ స్ట్రాంగ్గా ఉందని తెలుసుకుని స్పెసిఫిక్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఆ జూనియర్ ఉండే హెడ్ క్వార్టర్కి మీరు వెళ్లాల్సిందే ఇంటికి వెళ్తే మాత్రమే అసలు విషయం తెలుసుకోవచ్చు అదేంటంటే నాన్న ఎలాగ ఉంటారో అలాగే పిల్లలు ఉంటారు ఐఎమ్ సారీ ఎలాగ పిల్లలు ఉంటారో ఎలా పేరెంట్స్ లాగా పిల్లలు ఉంటారో అలాగే పేరెంట్స్ ఉంటారే ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటుంది సో జస్ట్ హ్యావ్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ చెకింగ్ ఆన్ ఈజ్ ఓన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ దెన్ one to more areas this is how we are supposed to make your two program please change it and use this technique and find lot of improvements evaru office lo pani chestunnaru factory lo pani chestunnaru ekkadaina pani cheyochu elanti strategy ni meer chestaro elanti meer vishayalni chestaro please check eppudu kinda nunchi pai chudandi and that's what the reason i keep talking about that uh, uh, కోర్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత డిఎన్ఏ సోల్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ లైస్ ఇన్ ద ఆర్ట్స్ అండ్ మైండ్స్ ఆఫ్ ద జూనియర్ మోస్ట్ ర్యాప్స్ నుంచి జూనియర్ మోస్ట్ నుంచి వర్కర్స్ నుంచి వాళ్ళ మనసులో ఏముందని తెలుసుకోవచ్చు అదే కల్చరు అదే స్ట్రాటజీ అదే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే విధానాన్ని మేము చెప్తాము అలాంటి విధానంలో మనం చేయాలి దాని గురించి కంటిన్యూస్గా చెప్తున్నాం మన పాలసీస్ స్ట్రాటజీస్ ఎంత సింపుల్గా ఉండాలంటే అందరికన్నా ఆర్డినరీ మనుషులాగా అందరికన్నా జూనియర్ మోస్ట్ కొత్తగా ఉండాలి అతనికి అర్థం అవ్వాలి అంత సింపుల్గా ఉండాలి దాని తర్వాత మీరు ఏది కావాలని డిసైడ్ చేస్తారో యూ కీప్ డూయింగ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అండ్ టెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ 
రీసెంట్లీ వన్ వీడియో గాడ్ వైరల్ సో ఆ వీడియోలో ఏం చెప్పారంటే బ్రూస్లీ వన్ సాడ్ దాట్ ఐఎమ్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ దోస్ ఊ ఊ నోస్ హౌ టు కిక్ వన్ థౌజండ్ వేస్ ఆఫ్ కిక్కింగ్ చెప్పాలంటే ఎవరు ఒక విధంగా కొడతారో వాళ్ళ గురించి నాకు భయం లేదు ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ నో ఓన్లీ వన్ వే ఆఫ్ కిక్కింగ్ బట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ వన్ థౌజండ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పే స్టేట్మెంట్లో ఖచ్చితంగా చాలా మీనింగ్ ఉంది మీరు ఏదైనా పని చేశారంటే చేయడానికి మొదలెట్టారంటే అదే చేస్తూ ఉండండి చేస్తూ ఉండండి చేస్తూ ఉండండి చేస్తూ ఉండండి చాలా సంవత్సరం దాకా చేస్తూ ఉండండి దెన్ యూ ఫైండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ దాట్ రియలీ గివ్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది మూడు నెల ఇది చేస్తాము మనం వదిలేస్తాము మరి మూడు నెలల తర్వాత కొత్త చేస్తాం దాన్ని వదిలేస్తాం సార్ మీరు ఆలోచించండి ఒకవేళ మీరు పని చేయడానికి మొదలెట్టారంటే మూడు ఆరు నెలల్లో ఖచ్చితంగా మీ జూనియర్కి తెలిసిపోతుంది తొమ్మిది పది నెలల్లో అది చేయడానికి కరెక్ట్గా వస్తుంది టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతాడు మీరు కలర్ చేంజ్ చేయవచ్చు మీరు కాంటాక్ట్స్ చేంజ్ చేయవచ్చు కాంటెంట్ నిజమైన విషయం ఉంది కదా దాన్ని అక్కడే ఉంచుకుని ఆడండి ఇన్ దట్స్ వై రీజన్ ఇన్ మై ఆల్ వీడియోస్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ ఐ కీప్ టాకింగ్ ద సేమ్ థింగ్స్ సో బిలీవ్ ఇన్ అనలిసిస్ బట్ నాట్ టూ మచ్ ఆల్వేస్ బీ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ షుడ్ నాట్ మేక్ యూ ప్యారలైజ్ తర్వాత మీరు ఏ స్ట్రాటజీ చేసినా దాన్ని చెక్ చేయండి ఎందుకంటే అది గాలిలో మాత్రమే ఉందా లేక నేల మీద ఉందా ఒకవేళ మీరు ర్యాప్స్ గురించి మాట్లాడితే దాని గురించి మీకు కథ వస్తుంది స్టోరీ ఉంటుంది నేను డాక్టర్ పాస్ దగ్గర వెళ్ళాను అది ఇచ్చాను ఇది ఇచ్చానని అతను ఇలా చెప్పాడు ఇతను అయితే ఇలా చెప్పాడని స్టోరీస్ని అర్థం చేసుకోండి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇందులో ఎగ్జైట్మెంట్ ఉందా లేదని అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ కీప్ డూయింగ్ సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సో దట్ యూ కెన్ రియలీ హ్యావ్ అమేజింగ్ కంపౌండింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ లక్ అండ్ హ్యాపీ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ మార్చ్ అండ్ హోప్ దట్ యూ విల్ బీ ఆప్టిమస్ట్ ఇనఫ్ to give a right kind of projection so wish you all the best good luck have a great year bye bye take care